Well, thank you so much for joining us today. We love you. Dat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power. En dat is juist de kracht van mijn geloof. God will do incredible things in your life. Van harte welkom bij Hour of Power. We zijn alweer aan het opschuiven na de maand mei. En ik denk alweer dat je aan vakantie gaat denken. En wat is het heerlijk dat je kunt genieten van al die geuren en kleuren die de lente met zich meeneemt. En ja, ik geniet ook van alle kleuren hier. En zo is ook Gods Koninkrijk. Dat is veelkleurig. En Bobby Schuller gaat daarover praten. Leven in zijn Koninkrijk. En de vraag is, ga je nou voor kwaliteit in je leven? En dan hebben we Christabel Bleden. Een meisje dat als tiener een hersenafwijking kreeg. En niet kon lopen en niet kon praten. Maar wel een beetje zingen. En uh, wat dat voor haar bracht, ga je zo meteen zien. En dan dat prachtige lied, wat heel veel van jullie wel kennen, denk ik. Majesty, oftewel Majesteit, geschreven door Jack Hayford. Een uh, dominee van de Grote Kerk in Los Angeles. En hij dacht, nou, dat lied schrijf ik voor de gemeente. Maar hij heeft nooit begrepen en gedacht dat het zo'n lied zou worden... wat over de hele wereld zou worden gezongen. Prachtig, Majesteit. Gezongen door het koor van Hour of Power. En soms ben je bezig met een zoektocht in je leven. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waarvoor ben ik geboren? Wat is mijn plekje op deze aarde? Een zoektocht die heel veel mensen hebben. En daarover praat ik met Danielle Rebal. Ze ontdekte pas kort geleden waarom ze op deze aarde is... en welke opdracht ze heeft meegekregen. Ze is 45 jaar jong en ik verheug me op een mooi gesprek... met de gast hier zo meteen aan tafel. Welkom bij Hour of Power. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. morning. And welcome visitors and church family. It is such a joy to be with you on this beautiful day. Did you know that faith is more often seen than heard? Faith without action is dead. Act your faith today and watch what happens. You are loved. Amen. We're so glad you're with us here today. Let's begin with a word of prayer. Father, we love you and we thank you for your goodness to us. We know, Lord, that joy is the fruit of a relaxed heart. It's the fruit of the Spirit. You've given us your Holy Spirit and the assurance that you've already won the battle. Help us today to live and walk by faith. And we ask it all in Jesus' name. Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
In preparation for the message, Nehemiah 8, 8 through 12. They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that people understood what was being read. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and teacher of the law, and the Levites who were instructing the people said to them, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Nehemiah said, Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. The Levites calmed all the people, saying, Be still, for this is a holy day. Do not grieve. Then all the people went away to eat and drink, to send portions of food, and to celebrate with great joy, because now they understood the words that had been made known to them. Amen. Christabel Braden is a speaker and singer-songwriter. After experiencing a traumatic brain injury, she took to music and began songwriting as not only a way to recover, but to also worship. Today, she is an advocate for those suffering from brain injuries. She ministers to survivors and their families and shows that there is hope ahead. Please welcome Christabel Braden. Christabel, hi. Thank you so much for joining us. Hi, thank you for having me. So for those who maybe don't know a lot about you or a lot about your story, maybe we can hear a little bit about, you know, what happened to you and your faith journey. Absolutely. So my faith journey, as probably everyone can say, has been a, a long process and a walk with the Lord. I had my first traumatic brain injury 14 years ago, and that led to multiple re-injuries. Over the last decade or so, I've had multiple concussions and TBIs. And after my first brain injury, I had to relearn everything, like taking a shower, getting dressed. I couldn't put my clothes on. I had short-term memory loss. The right side of my body got weaker headaches, overstimulation, light sensitivity, just constantly feeling confused and overwhelmed. And the doctors didn't think I'd ever finish high school. And by the grace of God, I am here today. And it took an extra year, but in rehab therapies, but I did finish high school. And the Lord has been with me every moment. And I was able to go to college. I studied music. And just this year, I graduated with my master's in theological studies. And so, you know, what doctors or what man says is impossible. God always has a plan and he can do anything. Amen. Amen to that. If you don't mind me asking, what actually happened? How did you get the brain injury? My first brain injury, like I mentioned, I've had multiple but the first brain injury was actually a game at my youth group. So when I was younger, I would go to youth group and we would sometimes play games. And this one was a lot of running and imagine a bunch of teenagers in a room. The boys decided to pull a prank and chaos ensued. And I ended up slamming my head into a cement wall. My head bounced off the floor. I was unconscious. We're not actually sure how long. I don't remember right after the incident or almost the first whole year. Um, my brain was just recovering. And so we, we've been told what happened. And my brain started to swell and the pressure increased. And so a couple of days later, I had to relearn everything. I kept getting worse and worse. And then over time, I continued to improve. And then my balance and my vestibular systems off, which led to falling and hitting my head again. Mm -hmm. So it, it wasn't so much the one incident. That was definitely the one moment that changed everything but it's been multiple injuries over time. Yeah, I'm so sorry to hear about that. But of course, one of the great things about that is when obviously you're doing so well and what an awesome testimony that is. But I love the, the way that music became and worship became such an important part of your recovery journey. Can you talk a little bit about that? Thank you. Yeah, so as I mentioned, it was 
pretty hard when I first had my injury and I actually never wrote a song before the brain injury. And after, I was having a really hard time expressing myself in conversations. I had frontal lobe damage, so my emotions were all over the place and I would cry and I would throw temper tantrums and I just couldn't regulate emotional responses. I also struggled with my speech and singing really helped with that. And so I started writing songs pretty much out of nowhere and they rhymed and they made sense and they were deep and the doctor told my parents, you know, well, I guess music is, is lighting something up in her brain that nothing else is. And something I've, I've read and learned is that music is actually the only thing that lights up every area of your brain that uses your brain differently. And so the Lord used music in my healing process and worship music is so powerful. So, you know, when we when any music affects our brain, but music with worship, it, it, it's our brain and it's our spirit. And so writing music is kind of my parents saw, hey, there's still something in there, you know, and over time, it's been a journey. I didn't set out say, oh, I want to be a singer songwriter at all. <laughs> somebody just asked me to share my songs at their church and their story. And from there, somebody asked me to share that. And it's just grown into a touring ministry over time. Brain injuries are such a, a hard thing because, um, you know, our family, our son has had a brain injury from epilepsy and he's recovering from that, but it, there's all sorts of challenges. It's invisible, so you can't see it on the outside. Mm -hmm. And so I'm really passionate about bringing awareness. I started an online global support community called Hope After Head Injury um, almost 10 years ago. It was 2012, and it started just as a social media page. And over the years, more people joined and it's grown. And now I host once a month Zoom support group. We have a Facebook group with thousands of people that talk about brain injuries and bring hope. I also have a podcast for brain injury awareness and education called Hope Survives Brain Injury Podcast. And my goal is to bring awareness and hope to survivors and families. I also have started a group called Brain Injury Bible Study, where we read the Bible together. And I, part of my reasoning of getting my master's in theology is because I want to create Bible studies for people who've had traumatic brain injuries because it's hard to read and hard to comprehend. And so, you know, but faith is, is the thing that gets us through. So what do you say to somebody who's watching now and man, they are just holding on to that last thread of hope. You know, they just feel so stuck and they're like, I don't feel like I'm ever going to get out of whatever this thing is. Do you have an encouragement? encouragement for those types of people? I know that whatever we go through, there are so many invisible struggles. It could be a brain injury. It could be another injury or illness. It could be a financial struggle, an addiction, a relationship, something happening in your family. And whatever you're going through, first of all, know that God sees you, even if it's invisible and other people don't. And when it comes to getting through it, I still have daily struggles from my brain injury. But the Lord has been showing me that it's a moment by moment process with him. I've been reading a book called The Pursuit of God by A.W. Tozer. And he writes that faith is the gaze of a soul upon a saving God. And so when I think about faith like that, you know, if we continue to set our soul gaze on him, when we look at the Father, when we look at the cross, when we look at Christ, and we see, you know, we might not be able to make it, like, look at our life and look at the next week and think, I can make it through that. No, but you can make it through this moment with Him. Keep the gaze of your soul upon Christ, and with that, you can do anything with Him. Amen. Thank you, Christabel. What a great word that is, and what great music you make. If you're encouraged by this story and you want to hear some of Christabel's music, I want to encourage you to do that at ChristabelBraden.com. Christabel, thank you so much. What a great story and encouragement to all of us. So much. God bless you. Thank you.
Sharon Brooks song The Battle Belongs to You. En mijn gast is Danielle Rebel. Je zit wel heel erg blij te kijken. <laughs> ik vind het heel leuk om hier te zijn. Hoe oh, is dat het? <laughs> ja. <laughs> ja, ik vind het ook heel leuk om je te mogen verwelkomen. Maar we hebben een paar keer met elkaar gepraat. Wat ik heel mooi vond van jou, dat je zei... Mijn leven, dat moest ik ontdekken, stond altijd in dienst van anderen. Wat anderen van me vonden, wat anderen van me verwachten. En ik kwam nooit aan mezelf toe. Ik ontdekte inderdaad door het leven heen. Ja, God heeft mij eigenlijk gewoon stilgezet. Hij is degene die gezegd hebt, ho, ja, stop. Maar hoe kwam dat dan? Dat je zo leefde en afhankelijk was wat anderen van je vonden, van je ja. dachten? Ja, weet je... Dus ik denk, dat dit? Want ik denk ja. dat er heel veel mensen er last van hebben. Ja, dat denk ik, ik ook. Ja, ja, ik denk dat heel veel... Ja, dat klopt. Weet je, ik geloof absoluut dat God heeft iets gemaakt. Hè? Op een bepaald moment dacht hij, wat gaan we erin doen? Welke eigenschappen gaan we haar geven? En dan word je dus geboren en dan ben je een onbeschreven uh, blad. En weet je, het origineel van wie hij gemaakt heeft is gewoon heel mooi. Maar daarna gebeuren er allemaal dingen. En dat kunnen positieve dingen zijn, kunnen negatieve dingen zijn. Kunnen dingen zijn die je zijn overkomen. Dingen die je als kind hebt opgemerkt, uh, waar je een betekenis aan hebt gegeven. En waar uiteindelijk allerlei gedragingen en, en gedachten uit voortkomen. En in mijn gedachten waren eigenlijk altijd... wat, wat vinden mensen uh, als ze me maar aardig vinden? Ik was daar zo erg veel mee bezig. En ik was gewoon eigenlijk ten diepste heel bang om afgewezen te worden. Ja. Dus Kun je dat ja, gevoel af, afwijzing is denk ik... Uh, het heeft met bestaansrecht te maken. Dus dat je er ten diepste niet mag zijn. En dat is wat je van jezelf voelt. Dat is helemaal niet per se wat andere mensen tegen je zeggen. Ook totaal de bedoeling niet dat mensen dat zeggen. Maar toch het gevoel, als je echt eerlijk naar je eigen gedrag gaat kijken... dat je, dat je ontdekt van, hey, ik, um, um, dit is ten diepste, hou ik niet van mezelf. Ja, maar dat is toch wel gek, want je komt uit een, een, een ondernemersgezin... Uh, waar geen problemen waren. Uh, lief gezin. Zeker. Ja, ik kom uit een heel lief gezin. Ja, ja, ja met en dan hele... toch? En dan toch, ja. Weet je, uiteindelijk... Ik geloof dat kinderen zijn ontzettend in staat om um, een boodschap te creëren... bij zichzelf, die nooit, eigenlijk nooit gezond wordt. Ik zie bij mijn eigen kinderen ook. Weet je, we zijn zo bezig geweest om het goed te willen doen. Ja. Maar je gaat gewoon dingen uh, zeggen of niet zeggen... waardoor een kind informatie eruit haalt. Ja. En dus zelf een boodschap ontvangt. En daar gaat hij zijn hele leven op bouwen. Mijn hele leven... Was was gebouwd op, laat me niet alleen, red mij. Ja. En denk, hoe kan het? Hoe kan het, in, terwijl ja. je in zo'n liefdevol gezin geboren ja. wordt? Sla even wat jaren ja. over. Je bent tiener, je groeit op en je gaat van alles doen. Ja, ja ik, ben, ik ben begonnen met een, met een studie, uh, logopedie. Ik ben oorspronkelijk logopedist dus van beroep. En dat was vooral omdat ik dacht, ik wil, ja, je zou toch niet kunnen praten? Dan is het ongeveer het ergste wat ik me kon voorstellen. Dat is heftig. Dus ik, ik dacht, nou, mensen dus een stem geven, leren ga ik helpen om ze een, ja, dat ze zichzelf kunnen uitdrukken. Uh, ik ben acht jaar thuisblijfmoeder geweest. Is de meest hysterische tijd van mijn leven geweest. Ja, uh, waarom hysterisch? Ja, ja ik achteraf denk ben je een ik, beetje hysterisch? Ja, ik ben, nou, ik was heel hysterisch. <laughs> ik word steeds minder hysterisch. Maar ik kon geen rust vinden. Ja. Weet je, constant we dingen moeten. Daarna begon ik een christelijk gasthoudbureau. Uh, ik had echt het gevoel dat God zei, laat los. Ik heb iets nieuws voor je. Ik begon Fair Rebel. Uh, en ik denk, dit is het. Ja. Ik had alles erin gestoken. Mijn hele hebben en houden. Mijn hele vermogen. En het lukte niet. Nee. 
Fair het Rebel was een, een christelijk kledingmerk. Ja, ja, dat is het nu nog steeds. Maar we zijn het uitverkopen. Ja. Want ik ga inderdaad stoppen met... Ja, je, je hebt wel één leuk dingetje hier. We kennen dat bekende armbandje van vroeger. Wat would Jesus uh, yeah, do? Ja, what would Jesus do? Ja, yeah, uh, what would Jesus, Jesus buy? Ja. Yeah. Ja, dit is eigenlijk waardoor ik ontdekte, weet je, wij, ik, ik had een christelijk kledingmerk. Mijn doel was, ik wil graag dat mensen ja. Jezus leren kennen. Wat kunnen we hem toch slecht vertellen, hoe geweldig hij is. Dus, uh, en ik denk dat moet eerlijk, want ik had genoeg gezien als ambassadeur van Compassion... met alle ellende in de wereld, denk ik, we moeten... 47 miljoen kinderen die nog 47 steeds... 47 miljoen kinderen, die uit, uh, mensen die uitgebuit worden vanwege onze kleding. Ja. Ik denk, dat is ook echt niet oké, okay. dat moet iets anders. Dus ja. ik denk, ik ga dat eerlijk doen... En ik ontdekte dat mensen het heel tof vonden. Maar, en ik kon mijn verhaal vertellen. En de volgende dag gingen ze gewoon weer uh, richting de bekende ketens om hun kleding daar te kopen. En dat weten we ergens ook wel, dat ze het niet eerlijk doen. Maar denk ik, hoe komt het, niet alleen op dit vlak, maar ook op andere vlakken, dat we niet kiezen voor het goede? Ja, hoe komt je dat? achternaam is rebel. Ben je een beetje rebels? Ja, zeker. Ja. <laughs> dus, uh, ja, dat geeft me. dus ik ben een rebel with a cause, zeg ik wel eens. Ja. Maar... Uh, ja, maar, waar, waar ben je nu? Want je hebt van alles gedaan. Ja. Je kreeg een burn-out. Ja, ik kreeg, dat was een aantal jaren geleden. Toen kreeg ik een burn-out. Ik weet nog dat ik naar een uh, serie van uh, David de Vos zat te kijken. En die vertelde over burn-out met Jezus. Ik dacht, dit gaat over mij. Ja. Dus ik had wel door, dit is niet goed. Dus, maar wil je het erkennen? Want dat past niet natuurlijk bij... Ja, wat, wat, ik je kon kijkt een ik, beetje... Zo... Ja, ik kon niet anders. Weet je, ik kon echt niet meer... Dus ik kon op. niet anders. Ik was dood op. Ik kon niet meer overeind komen. Dus ik denk, uh, dit is niet goed. Ja. Dus en dat, toen had ik nog het gastadebureau. Toen heb ik iemand in het gastadebureau aangenomen. En ik dacht, nou, na een jaar dacht ik, nu heb ik het voor elkaar. En toen viel ik weer op. Ja. En God zei, maar ik had gezegd, Danielle, dat je los moest laten. Waarom hou je vast? Vertrouw je mij niet? Ja. Ik denk dat dat de moeilijkste vraag is voor heel veel mensen. Loslaten. Ja. En het is zo fijn om te doen. Het is ja. zo fantastisch. Weet je, ik, inmiddels geloof ik, ik, ik ben door die burn-out heen gegaan, maar ik had nog steeds niet begrepen waar het nou fout ging. En weet je, ik, wat ik nu begrepen heb, is dat God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld voor zijn eeuwigheid. En als je dat tot je door laat dringen... Ja, dat vind ik wel een hele moeilijke zin. Uh, want je zegt heel veel... Ik denk dat niet iedereen begrijpt wat je nou bedoelt. Nee, nee, begreep ik ook niet hoor. Dus ik <laughs> leg het eens uit dan. Ja, weet je, ik denk, wat ik heel erg ervaar is dat we, um, en ik zelf ook, ik geloof in God. En ik, um, met vallen en opstaan? Met vallen en opstaan. Maar ten diepste, als ik heel eerlijk moet zijn, geloofde ik hem niet. Want alles wat ik deed in mijn leven getuigde er toch wel van dat ik zelf de touwtjes in hand hield. Want wat als hij er niet staat aan het eind van mijn geld. Ja. Daar was ik echt bang voor. Ja. Weet je, ik, ben, ik heb mijn bedrijf verkocht. Ik ben Fair Rebel begonnen. Ik dacht, dit is het. Ik doe nu wat, wat God uh, in mij heeft gelegd. En ik was aan het produceren en het ook aan het concurreren. En, ik, uh, en het lukte gewoon niet. En alles lekte weg. En ik hield niks meer over. En toen dacht ik, na vijf jaar... En nu? En God zei, geloof je mij... Dat ik een goede vader ben. En ik dacht, heel eerlijk, nee. Heel eerlijk denk ik. Straks zit ik zonder huis. En wat ga ik dan tegen mijn kinderen zeggen? Je moeder wou op de paden van de Heer wandelen. En nou hebben we niks meer. En hij bleef stil. En ik, waarom zegt u niks? Wij konden toch altijd praten? Nou, ik was echt heel boos. Ik zei echt tegen God, zo zijn we niet getrouwd. Waarom zegt u niks? En toen kwam ik erachter dat God zei, maar Daniel, ik heb je gemaakt naar mijn evenbeeld. Weet je wel hoe geniaal jij bent? Op basis daarvan. Dat jij gemaakt bent naar mijn evenbeeld heeft niks te maken met hoe je eruit ziet. Jouw geest is zoveel groter dan wat jij hier fysiek ziet. Jij bent naar mijn evenbeeld, en niet alleen jij. Alle acht miljard mensen op deze aarde en alle mensen die mij voor zijn gegaan en jou voor zijn gegaan, zijn allemaal gemaakt naar zijn evenbeeld. Voor zijn eeuwigheid. En wij leven alsof we maar 80 jaar leven. Ja. En toen ging ik nadenken. Ik denk, als ik dat echt zou geloven. En ik zou echt geloven dat God een goede vader is. Wat zou ik dan nu doen? En toen dacht ik, dan zou ik nu mijn webshop loslaten. Want ik ben niet gemaakt om te concurreren en te produceren. Want ik ontdekte wie ik als creatie ben. Weet je, God had iets bedacht. En hij had mij niet gemaakt daarvoor. 
misschien andere mensen wel, mij niet. En ik kreeg interesse voor mezelf. Weet je, het grootste gebod wat Jezus gaf was... heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Is dat de sleutel? Dat is de sleutel. Want we maar hoe draai je nou die sleutel om in het slot? Door absolute interesse te krijgen voor jezelf als creatie. En dat is iets anders dan egoïstisch. Dat is echt een diepste gaan zien wie God gecreëerd heeft. En hoe fantastisch hij dat gedaan heeft. En gaan houden van het origineel. En loslaten wat daar niet bij hoort. Ja. Nou, dat is een feest hoor. Dat is echt een feest. Want dan kan je dus afscheid nemen van al die dingen die onbedoeld aan jou zijn gaan plakken. En dan blijf je zelf over. En toen dacht ik... Ik ben eigenlijk best wel leuk. <laughs> ja, het origineel, geef, het origineel gelijk, is leuk. Ik gelijk toe. En dat is niet omdat ik mijzelf ja. zo fantastisch ja. vind, maar omdat God wel wist wat hij maakte. Ja. Jan, jij bent toch ook fantastisch? Uh, ik vind dat moeilijk om het van mezelf ja. te zeggen. Nou, maar als we echt naar onszelf gaan kijken, ja. door, en we zetten de bril op van God, ja. en we laten los wat in het origineel is, zo mooi. Ja. Wat wil je aan de kijkers, want je bent een trouwe kijker van Hour of Power. Ja. Uh, wat boeit je eigenlijk in het programma? Nou, ik vind het een hele combinatie van van alles. Uh, 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 hier het koor, maar wij zijn vooral thuis helemaal fan van Bobby Schuler. Mooi zo, ik <laughs> ja, ook. Absoluut, zijn manier van preken, maar ook zijn... Ja, ze hebben ons houden heel van geschiedenis en dat soort dingen. Daar houdt Bobby ook van. Ja. Maar vooral zijn um, inspirerende kijk op, op gewoon ja. het christen zijn. Dat wat is... wil je aan de kijkers van een oude power meegeven? Die ik... nu zeggen, nou, het raakt me best wel wat ze zegt. Ik herken me erin. Ja. En nu, nu, nu moet ik die stap nog maken. Nu moet ik die sleutel nog omdraaien. Ja, ik wil eigenlijk zeggen... wil je echt iets betekenen voor een ander... word dan echt wakker voor jezelf. Word wakker voor jezelf. Ga eens even echt zitten. Uit de, uit de, wij zijn allemaal zo druk. Iedereen is gestrest, druk. Al iedereen moet overal van alles doen. We zijn, het leven hebt ons helemaal, heeft ons helemaal in zijn macht. Als wij nou eens gerust... Als we gemaakt zijn voor de eeuwigheid, Jan... dan hebben we geen haast. Dan hebben we de eeuwigheid. Dus dan kunnen we ontspannen... En als we dan eens gaan kijken en interesse krijgen voor wie God heeft gecreëerd. Want daar eren we hem mee. Hè? Hoe eervol is het naar God als we gaan kijken met aandacht naar wie hij heeft gemaakt. Ja. Dat is niet wel even weet, hè? Die drukke Daniel Rebel, die van alles aan het doen was. Ja. Uh, en uh, van morgens vroeg tot avonds laat. Met een gastuiderbureau, met een kledingbedrijfje, met nou, noem maar op andere plezieren. Hoe leeft hij nu? Hoe sta je morgens op? Ja, ik sta nu op, Jan, met, met focus. Ja. Heel duidelijk, dit is, dit is het. Dit is waar ik je voor, dit is wie ik ben. En ik sta op met God en ik laat hem elke ochtend opnieuw aan mij vertellen. Vader, wie ben ik? Wie ben ik? En dan zegt hij, je bent mijn kind ja. en je bent geniaal gemaakt. Wat ga je vandaag doen? Wat echt te maken heeft met, met de eeuwigheid. Als we nou eens echt gaan nadenken. Denk, ja, dan, kan je, dan ga je dus eigenlijk onderscheid maken tussen wat relevant is en wat niet relevant is. Ik en er zijn dat... zoveel dingen niet relevant. <laughs> <laughs> nou, ik denk dat je op deze zondag heel veel uh, denkstof hebt meegegeven aan uh, onze kijkers. Ook aan mij hoor, want uh, ik, ik ken veel wat je zegt. Dus uh, dank je wel. Ik vind het ook wel knap dat je het zo openhartig durft te vertellen. Nou, weet je, het is, uh, nou, dat is waar ik voor gemaakt ben. God ja. vanaf het begin gezegd, Danielle, vertel het verhaal ja. en dan doe ik de rest. Ja. Maar ik deed de rest. Ja. En ik vertel ook een beetje het verhaal. Ja. En nu ga ik nog maar één ding doen, is het verhaal vertellen. Jij doet je best en God doet de rest. Zeker. Dank je wel. Ik uh, laat je niet met lege handen weggaan. Ik geef je graag een cadeautje. Dat weet je natuurlijk als trouwens. Ja, ik ben kijken. dol op cadeautjes. Huh? Ik ben dol op cadeautjes. Ja, ja, Oké. Okay. <laughs> nou, dit is wel heel erg leuk en ook, ook nieuw. Het heet Je bent geliefd. En uh, het zijn allemaal uitspraken en gedachten van uh, Hannah Schuller. En, oh, wat leuk. Ja, leuk. Hij uh, heeft ze mooie inleidingen. Dan kun je met allerlei bijbelteksten en oh, mooie opmerkingen... Oh, je kunt opmerkingen. schrijven. Ja. Oh, Jan, ik ben dol op schrijven. Ja? Ja, ik schrijf elke dag. Ja? Ja. Oh, wat goed zeg. Dus dat is een passend cadeau. <laughs> Soms zijn we zo gefocust op geloof... dat we vergeten dat onze, om onze huidige situatie te accepteren. Laten we mensen zijn die de moed hebben... om onze situatie eerlijk in de ogen te kijken... en op basis daarvan te handelen. Nou ja. ja. ja eerlijk zijn zegt. naar jezelf? Ja. Is key. Ik geef het graag aan je. Dank je wel, Jan. Heel mooi. Ja, mooi dit is een kaart van Hour of Power. En die had ik even, uh, zomaar, wat, die geef ik uh, ja, graag aan jou. Ik heb hem nog niet beschreven. Want ik denk, na afloop schrijf ik erin wat ik van, oh, van het interview. Ik ben heel benieuwd dat je nu gaat schrijven. Ja, ja. <laughs> Dank je wel. En uh, bij die, dat uh, moederdaggeschenk hoorden ook uh, een aantal kaarten met mooie teksten. We kennen allemaal moeilijke momenten in ons leven. We mogen terugvallen op God. Die kun je... Nou, ik stel voor dat we ook ooit een kaart maken... Wil je echt iets voor een ander betekenen? 
Word wakker voor jezelf. Mag je gewoon gebruiken. <laughs> Wij gaan luisteren naar uh, Koorzang. Uh, en het is een prachtig lied. Uh, soms kun je in de nacht van je leven verkeren. Dat je denkt, het is allemaal donker. Maar in Psalm 23 staat dat uh, door het donkere dal leidt hij jou naar het licht. Nou, daarover gaat dit lied. En het is een geliefd lied van het koor. Song in the Night. Hold your hands out like this as a way of receiving. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. The world is crazy right now, isn't it? Looming wars and rumors of wars, as the Bible says. There's so much that's battling to take away a peaceful spirit. So many of us today really struggle to feel genuine happiness and joy in life. And yet I want to say to you today, God's going to bring your joy back. Many of you even were 
pretty joyful people up till a couple of years ago, and now there's just some weird thing going on in your body or mind where it makes it really hard to feel joyful. But, you know, joy is a part of God's promise to us. It's in the Bible. It's a part of the promise of resurrection life. And it's not just something I get when I go to heaven. It's actually something that I get when heaven goes into me. What that means is when the Holy Spirit dwells inside of our hearts and bodies, there is, even if we're going through a kind of personal hell, there is something inside of us that says, no, wait, God won over this. God can take this. God can work through this. Let me tell you, the kind of joy that God promises us is not some stoic inner joy. It is real joy, okay? It's the kind of joy that you have when you cheer for your favorite team or when your friend, whatever, something great happens to them or in your life. It is joy, you know? It's a joy that laughs and smiles, and that's what's made available to us. We know in Jesus' sermons, if you were to take like a thesis statement for like what does Jesus preach about all the time, the correct good theological answer would be the kingdom of God or the kingdom of the heavens, the same thing, the kingdom of God. And to describe the kingdom of God or the reign or life of God in a person, Jesus almost always uses two types of par uh, parables. The first and very common is the one of judgment, right? We read about that a lot. That's the sheep and the goats. That's the hellfire and brimstone. That's the judgment, the, the weeds and the grain. That's the wheat and the chaff. It's the really heavy stuff. How many of you know if you're a believer, you don't have to worry about that, right? When Jesus said, it is finished, how many believe that is real? It's finished. It's back then. It's done. Those messages are not for you. You are loved, called, and forgiven. So what are the other half? Well, the other really common parables are parables about parties, weddings, feasts, and it is so amazing to me how often religious people love to sterilize this part of Jesus' message out of the, the presence of the kingdom of God here and now. So Jesus talks about how the kingdom of God is like a wedding or like a party. And the people who don't get into the party, it's almost never sinful people. The people who don't get into the party, into the, this joyful thing, are people who are too busy. Okay, we'll get back to that in a minute. But look at how religious people love to sterilize. Now, this first image, I just pulled this randomly off of Google. This is a mosaic, probably in a church somewhere. I actually really love images like this in many ways. But you can see this is a work of theology as well as a work of art. This is the parable of the story at Cana. This is actually, or not a parable, this is a real story where Jesus turned water into wine. And this is how the artist in the probably late medieval period, somewhere in Byzantium, so this is like a Greek thing. This is how he pictures, or she pictures this story. You've got the couple being married who look like a duke and duchess, right? Or like a king and a queen or some, and then here's like their court behind them all doing the like, holy pose, the, these things, right? Here's Jesus, sterile as ever, and his mom, you know, wearing black and purple, you know, and so you can see, like, there's not, there's a lot of things here, miracles and s sacred, but you don't see joy, do you? I mean, it's not really coming out. And then there, I found an artist, a watercolor artist who passed away, but he had some great stuff named Herb Mandel. In 1980, he did this print of the same story. And this is so much closer to what a first century person would have read and experienced when Jesus talks about coming to a wedding, coming to a feast, or coming to a party. This is so different, isn't it? You can almost smell it, can't you? You can smell the food or the stew cooking. You can, you can hear the clanking of dishes. You can almost imagine singing in the background and an eruption of laughter at a table. And there's Jesus in the middle enjoying it all. And when they ran out of wine, everybody say, when they ran out. His mom was like, we need some more. And the Bible says it was the good stuff. 
This is a wedding in a first century Judaism. A couple of things I got wrong, you know, the dogs and the tables aren't right. But in general, this is what it would have felt like, a real celebration, joy, you know, happiness. And it's, I think there are so many unhappy people who are like, the joy of the Lord isn't in my heart, so it must be a sterile, stoic kind of inner joy that no one, especially my wife, can see. No one can see it. I can't see it, but by faith it's there. You know, no, 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 no. It's either there or it's not, my friend. And that's, that's a, that is a, a promise. And so Jesus is, in his parables, is inviting people to this. Come to this. The kingdom of God's like this. Come, come to this. And you know what happens? Is as the invitations go out, everybody's too busy just too busy. The one by says, oh, I just bought some cows and I need to go see them, which is in itself Jesus' own stand-up comedy. It's not, we don't see it, but nobody, I mean, there would have been a chuckle or even an outright laugh when he said that to his audience because nobody would buy cows and then go see them. And then somebody says, I just bought some land. I got to go see it, right? Nobody would buy some land and then go see it, right? So there's this hilarious thing that he's basically saying people are just overwhelmed, super busy, and frankly, I just don't have time to come to your party, Lord. I just don't have time. And how many of us are like that all the time? I don't have time. I don't have any time in the world. I'm really, really important, you see. I'm so important, I just don't have time. And so you don't have time for the party, and you don't have time for the book you want to read, and you don't have time for the meal, and you don't have time for your kids. You're so important, and you don't have time, and you don't have joy. That's not a judgment on you. This is a struggle that all of us have because somehow we learned in our modern world that being busy was a virtue. You may have not have thought about it that way, but all you have to do is invert it and see that it's a compliment or an insult. Imagine I called you on the phone. John, what's up, man? Hey, it's Bobby. And I was like, imagine my first line was, hey, I know you're not very busy. You want to get some dinner tonight? I mean, you, you, right now you feel like, oh, that's horrible. But imagine the opposite if I said, John, how's it going? Hey, I know you're a super busy guy. What am I saying when I say that? I'm saying, I know you're super important. Everybody needs to meet with you. Everybody's trying to pencil you in. But can you pencil me in for a cup of coffee? How about a round of golf? I know you're super busy. How about early March next year? Can you pencil me in? No, you're too busy because you're so important. Maybe 2024. See, that's a compliment. That's crazy. It's crazy. When all of us have this deep, deep desire for joy as a promise of the scripture, Jesus just keeps repeating it. I'm inviting you to the kingdom, but you're too busy. You're too busy, huh? That is not God's plan for you, my friend. God God wants us, wants you to be a joyful person. There is no substitute for true Christian joy. No amount of entertainment or games or anything It comes from the Holy Spirit. It's something you can have in prison. It's something you can have on the street. And it is the the very thing that gets you off the street and out of prison. It is the sustainable strength that comes from a lightheartedness and confidence in the strong name of Jesus Christ. It is the chain-breaking, burden-breaking, burden-lifting power of God. It is the thing that turns the stones you're carrying on your back to balloons. It is the Spirit of God. There is no substitute. And it's available to you right now. Right now. No amount of money or anything can get you the the, the joy that the Holy Spirit gives you. That gets us to our scripture. Don't worry, I'm winding it down. All the dudes in the house are always like, oh, it's just getting started. Just kidding. We're going to read from Nehemiah chapter 8. In this story, remember that the Jewish people were chosen by God to be a force of renewal, restoration, covenant life, joy, and love in a world that was totally swallowed up by evil, things like child sacrifice, human violations, and slavery, The Hebrew people were meant to come in and bring freedom and God's way, and many times did. 
but because they were seduced by the glory of the world, they fell into those same practices and were punished by God by being exiled in Babylon. But God used that season when they were in the, the great place of Babylonia to form inside of them, I wish I had more time to tell you this, rabbinic Judaism, which they brought back with them to Israel. And as they return to Israel and come home after being gone for some of them 50 to 70 years, returning to their old home, to the promised land, there's this moment after the temple has been built and many of the things in the city have been restored. Uh, Ezra, the priest, and Nehemiah, the governor, come out to address the people and they have a, a time where they begin to read from the Torah, from God's word. And as they're reading, the people begin to just wail and weep. And you can understand why. What an emotional experience after this long travail. We're home again, hearing the word of God. God has brought us home and they're, they're weeping. And I would weep. I mean, what an amazing thing that God has brought us home. But then they're almost rebuked. You can see in Nehemiah chapter 8, verse 9, it says, Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and teacher of the law, and the Levites who were instructing the people said to them all, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. You see, for them, holiness is not mourning and weeping like it is for so many of us. For all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Nehemiah said, go and enjoy. Everybody say, choice food. Like, and do the kiss thing. Choice, come on, choice food. Oh, I have such a cool church. You guys are the best. And, uh, and sweet drinks. Everybody say, sweet drinks. Let's see how good you do. Here we go. Sweet drinks. I'll give you a B minus on that one. And sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared, right? Just give it to the poor. You know, give it to people who, who are lonely, or maybe they have it, but they're just all by themselves. Invite them to your party, right? And, and it says, this day, and again, it says again, this day is holy to our God. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. There's that line. Joy here is a celebration with sweet drink, and good food. That's, that's what it means in this context in Nehemiah to make the, the day of the Lord holy, is to celebrate, to celebrate. So the Levite calmed all the people, the Levites calmed all the people saying, be still for this is a holy day, do not grieve. Then all the people went away to eat and drink, to send portions of food and celebrate with great joy. Because they now understood the words that had been made known to them. That's the key. When you understand the word of God, the words of God, he's got your back, he's got your life, he's got it all. He's got the whole world in his hands. We get this joy that creates a deep sense of trust and lightheartedness in God. I believe, I believe that when really committed Christians don't have joy, they almost always fall into the trap of judgmentalism. Because if you don't have real Christian joy, and then you see some sinner, you know, who's like pretty happy and like just laughing and having a great time, it's like, well, that's not right. And, you know, there's like this thing, right? Because inside there is a despair for any believer who's not joyful when they see a sinner. Like, I would never encourage you to sin or, or to do bad things or to hurt your neighbor or hurt yourself or in order to moments of happiness, but it is fun, you know, like uh, people wouldn't do it if it wasn't an escape. But I will tell you that in most cases what you're seeing is temporary or on the outside. What God has to offer is a, is a real, real joy that, that is mirthy and laughing and fun and, and wonderful. So, so, so remember, it, God really does want us to be joyful people. The Bible says it's part of the fruit of the Spirit. It's, it's, how, it's, it's actually one of the ways you can test and see if someone really truly knows the Spirit of God, actually. So it's a way to test Christian leaders. Okay, I'll just finish with this um, reflection. 
I believe, um, I was going to do something like, here's, you know, two or three tips on, on how to be more joyful. But as I sort of prayed about that, I, I think that would actually cause more harm than good. Because so much of our joylessness comes from trying harder. And I think, I think that the, the joy of the Lord comes from an ease, an inner, like a lightheartedness, you know? That's where it comes from. It comes from a lightheartedness. I think we're born joyful and we lose it as life goes on. You know why I think that? There was a study done, and it haunts me all the time. I wrote about it in one of my books, and I still don't have a crystal clear answer on it, but there was a smile study done, and it found that the average child smiles about 400 times per day. If you've got little kids, you know it's true. It's just full of joy. And the average adult is, uh, is 20 times a day. So what happens to that kid when she becomes an adult? What is it? Maybe it's perfectionism, comparison, disappointments, illness, the loss of loved ones. But kids go through that too and they still smile. I think it's a, it's a, a sense that I have to be a responsible person and this fear that I got to control outcomes and I got to control what people think about me. It's just, it's a lot of stuff, isn't it? And so the opposite of whatever that is that I can't really put words on, there's a lightheartedness that's rational and reasonable because it comes from the Lord. We uh, celebrated Cohen's 10th birthday, you know? If you don't know about my son, he almost died a couple of times. He's this horrible brain thing, and we believe God's gonna heal him, but it's, we're in this in-between place where we don't know. And wow, already you can see that God has brought him this far and is doing good in his life. He's not having seizures anymore. And so there's a lot of good happening Everybody in this room is fighting a battle right now. Everybody here has something heavy that they're dealing with. But when we are able to, like children, have a lightheartedness and trust God the way we trusted our parents when we were kids, and there is a way in which in, in learning to trust our lives God, to God, we just get a lightheartedness and we're able to just smile again and enjoy life. That's what I want to encourage you today. Who carries your life? Who carries your life? I think if we carry our own lives all the time, especially if we feel like we have to carry other people's lives, it would be very difficult to be joyful people. So God's inviting you to, to trust your future and your present to him. Even though you don't have all the answers, worrying about it, staying up, just begin to trust and believe, like release your faith that God's going to bring a breakthrough in your life and invite, and just even ask him on your own time, just in, invite the Holy Spirit to bring you a lofty, easygoing lightheartedness in your life. And joy will just kind of come out of that, you know? Well, God loves you so much. I do too. And, and I want you to know that God is going to restore your joy. Maybe you've been going through a lot lately. I want to invite you today to be a joyful person. So, Lord, we thank you and we love you. And we bring before you our heavy burdens. And we know that you love to answer these prayers. We don't pray in a roundabout way. We're saying, Father, help us. And in fact, we just, in our hearts and minds, release those things to you. And today we choose to just relax and trust in your kingdom. We love you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen.
And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. En zo zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending van uh, Hour of Power. Voor de mensen in verzorgingshuizen die niet naar de kerk kunnen of moeilijk te been zijn. Uh, we leven van harte met u mee. Maar ook met al die jonge mensen die vragen hebben in deze juist moeilijke tijd. Hoe zal het leven verder gaan? Weet je, overwin moeilijke tijden. En dat kun je doen door uh, het aan God te vragen zoals we ook van Danielle hebben gehoord. Ik laat nog even het moederdaggeschenk zien, deze journal waar je elke dag in kunt schrijven wat je ervaart en meemaakt. En als je in het boekje kijkt, dan zijn er ook allemaal handvatten om je daarbij te helpen. Het is erg leuk om aan je moeder of aan je vrouw te geven voor moederdag. En daarmee steun je ook weer Hour of Power. Nou, volgende week heb ik een jonge, enthousiaste DJ hier aan tafel, Roberto Rosso. Hij begon met uh, wat muziek te maken op verjaardagsfeestjes en inmiddels is hij wereldwijd bekend door zijn uh, dansmuziek. En nou, ik verheug me op dat uh, interview. Ik wens iedereen een hele fijne zondag uh, en ik hoop van harte tot volgende week. En één ding wat ik geleerd heb in dit programma, geniet van het leven. Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.